Salve a tutti e bentrovati a una nuova pillola di benessere. Oggi torniamo a parlare di un gruppo di alimenti molto importante per la nostra salute, di un gruppo di alimenti che ci aiutano a prevenire ma anche eventualmente a gestire numerose patologie. Ossia oggi torniamo a parlare della frutta e della verdura che li abbiamo sempre nominati come i nostri migliori alleati del benessere. In realtà abbiamo sempre detto che la frutta e verdura deve essere presente sulle nostre tavole per 5 volte al giorno e vi ho anche parlato di quelli che sono i 5 colori del benessere, cinque colori che devono essere presenti almeno tre al giorno, possibilmente andando a rotazione in maniera tale da poter fare il pieno di tutti i fitocomposti diversi di ogni gruppo colorato per avere tutte le vitamine, sali minerali e tutti i fitocomposti reali che hanno queste azioni benefiche sul nostro corpo. In realtà quando parliamo di frutta e verdura spesso però parliamo, dobbiamo parlare anche di pesticidi perché a meno che non compriamo del, de, degli ortaggi biologici o eh, dei quali la filiera è ben conosciuta o comunque a chilometro zero ma che non abbiamo idea di come sono, siano stati coltivati questi ortaggi sicuramente veniamo a contatto con dei pesticidi e l'assunzione di alimenti contenenti pesticidi sicuramente alla lunga può rendere il nostro organismo leggermente più vulnerabile in quanto questi pesticidi possono essere tossici per il nostro corpo quindi esistono tre rimedi naturali che possiamo utilizzare ogni qualvolta decidiamo di comprare frutta e verdura e quindi di lavarli per cercare di eliminare il maggior numero di pesticidi o comunque sostanze dannose per il nostro corpo. Possiamo immergere frutta e verdura in tre soluzioni. Una costituita da 20 gocce di succo di pompermo, un cucchiaio di bicarbonato, una tazza di aceto bianco e un bicchiere d'acqua. In questo modo, lasciando sempre agire per almeno 5 minuti questa soluzione riusciamo ad eliminare numerosi pesticidi, così come possiamo utilizzare un cucchiaio di succo di limone, un cucchiaio di aceto bianco e una tazza d'acqua. Oppure, ancora più semplice, possiamo utilizzare una tazza di acqua, un cucchiaio di bicarbonato, una tazza di aceto bianco e mezzo succo di limone. In realtà recentemente quando eh, si parla di frutta e verdura si parla sempre più della dieta alcalina, infatti la frutta e la verdura vengono spesso menzionate come le basi di questa nuova dieta. In realtà questa nuova dieta è una dieta che non ha nessuna prova scientifica evidente, cioè non si può pensare di riuscire a curare determinate patologie per quello in base a quello che è il pH degli alimenti. Tutti gli alimenti in realtà li possiamo eh, classificare in base al loro pH, ossia la concentrazione di acidi o basi. La scala del pH è una scala che va da 0 a 14, dove per 0 abbiamo un gruppo acido, verso 7 parliamo di neutralità, 5-7 e poi a 14 parliamo di basi molto importanti e tutti i nostri alimenti possono essere classificati come vediamo in base ad, una, ad uno spettro di acidità tra gli alimenti più acidi abbiamo le carni rosse, abbiamo tutte le bevande zuccherine, abbiamo molte sostanze quali vino, abbiamo il caffè, abbiamo i fritti, abbiamo numerose sostanze che bene o male anche noi nutrizionisti diciamo di assumere in maniera molto ma molto eh, circoscritta, mentre dal punto di vista degli alimenti alcalini abbiamo sicuramente la frutta e la verdura. Ora anche i nostri fluidi corporei in realtà sono finemente regolati per quello che è il pH, cioè da dire che il sangue ha un pH leggermente basico, mentre a livello del nostro stomaco, le nostre cellule della mucosa gastrica producono HCL che è un, è un acido molto forte, parliamo di un pH intorno a 2 ed è un acido che è molto importante per quella che è la digestione o comunque per tutte le funzioni biologiche dello stomaco. Quindi l'idea di assumere degli alimenti che sì sono alcalini però comunque saranno tamponati da quella che è l'acidità dello stomaco non mi, fa, non mi può far pensare che abbiamo gli effetti benefici perché mangiamo un alimento che è alcalino. In realtà mangiamo un alimento che fa bene perché contiene determinati fitocomposti che vanno ad agire su diversi target così come abbiamo visto anche nel corso delle nostre puntate che ogni alimento in realtà ne parliamo in maniera molto approfondita perché ci sono dei fitocomposti che riescono ad agire su diversi organi o comunque apparati quindi la, il messaggio chiave di oggi qual è? È sicuramente che se vogliamo scegliere tra alimenti acidi e alimenti basici sicuramente la chiave è l'equilibrio equilibrio che deve vertere sempre 
sulla frutta e la verdura, in quanto noi stessi ne parliamo ma per quella che è la dieta mediterranea, che è l'unica dieta eh, scientificamente riconosciuta, che è la dieta che testimonia come si riescono a ridurre l'incidenza di numerose patologie tumorali e cardiovascolari prima tra tutte e quindi non perché andiamo a classificare gli alimenti in base a pH, ma perché riuscendo a fare un'alimentazione più consapevole, privilegiando alcuni alimenti piuttosto che altri, sicuramente possiamo vivere bene, in salute, riuscendo a mangiare nella maniera più consapevole e armoniosa possibile. Anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato, io vi ricordo la nostra pagina Facebook e il canale YouTube dove trovate tutte le puntate sinora andate in onda e ringraziando Luca Chito e Regia vi do appuntamento alla prossima pillola di benessere. Arrivederci!